കോൺഗ്രസ് പുറത്താക്കിയ അബ്ദുള്ള കുട്ടി അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ ബി ജെ പി ക്യാമ്പിലേക്ക് അബ്ദുള്ള കുട്ടി വരുന്നു ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നുള്ള തരത്തിൽ പ്രചരണം ശക്തമാകുമ്പോൾ ആ തരത്തിലുള്ള ചർച്ചകൾ തുടക്കമിടുന്നു എന്നുള്ള ആദ്യ സൂചനകൾ വരുമ്പോൾ തന്നെ ബി ജെ പി അണികൾ കടുത്ത നിരാശയിലും വലിയ തോതിലുള്ള വിമർശനത്തിലുമാണ് അതിനവർ കാരണമായി പറയുന്നത് എന്തിനാണ് എ പി ഈ അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ആണ് എങ്കിൽ അവിടെ അത് ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ മെറിറ്റ് എങ്കിൽ ആ അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് അണികൾ ഉറപ്പിച്ചു പറയുകയാണ് ഉച്ചത്തിൽ പറയുകയാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എന്ത് മെറിറ്റ് ആണ് ഉള്ളത് അദ്ദേഹത്തെ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആനയിക്കാൻ ബി ജെ പിയിലേക്ക് ആനയിച്ചു കൊണ്ട് വന്ന് ഉടൻ അത് അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്ക് ഒരു സ്ഥാനം നൽകാൻ എന്ത് മഹത്വമാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടിക്ക് ഉള്ളത് ഈ തരത്തിൽ ചോദ്യങ്ങൾ ശക്തമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ബി ജെ പിയുടെയും അതോടൊപ്പം മറ്റ് അനുബന്ധ സംഘടനകളിലെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അണികൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പരാതികളും അഭിപ്രായ ഇടങ്ങളാക്കി ഔദ്യോഗിക നേതൃത്വത്തെ അല്ലെങ്കിൽ സി പി എം ഈ ബി ജെ പി നേതൃതലങ്ങളിൽ തന്നെ അറിയിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിന് കാരണമാകുന്നത് സി പി എമ്മിൽ നിൽക്കെ അന്ന് അബ്ദുള്ള കുട്ടി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിയെ വാനോളം പുകഴ്ത്തി അതിനെ തുടർന്നാണ് അദ്ദേഹം സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി എന്നൊരു പ്രചരണം അബ്ദുള്ള ക്യാ കുട്ടി ക്യാമ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നരേന്ദ്രമോദിയെ ആദ്യം മുതൽ പ്രകീർത്തിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ഇര ആണ് താൻ അതുകൊണ്ട് തനിക്ക് മറ്റു സംഘടനകളിൽ സ്ഥാനമില്ല എന്നാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടി പറയുന്നത് പക്ഷേ സി പി എമ്മിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നുമല്ലായിരുന്നു കാര്യം എന്നുള്ളതാണ് യഥാർത്ഥ വസ്തുത മതപരമായ ചിഹ്നങ്ങൾ അണിയുന്നതിന് വേണ്ടി മതപരമായ രീതികളിൽ തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും മുന്നോട്ട് പോകണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം അറിയിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള തർക്കത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടി സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നത് അല്ലാതെ നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രകീർത്തിച്ചതിനു കൊണ്ടല്ല എന്നുള്ളതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം ആ യാഥാർത്ഥ്യം ബി ജെ പിയുടെ അണികൾ ഇപ്പോൾ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടി ക്യാമ്പ് അത്തരത്തിലൊരു വ്യാജ പ്രചരണം നടത്തുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് സംഭവിച്ചത് തനിക്ക് ഉംറ ചൊ ചൊല്ലാൻ വേണ്ടി അത്തരത്തിലുള്ള മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി മയ്യത്ത് നിസ്കാരത്തിന് വേണ്ടി ഈ തരത്തിൽ ഇസ്ലാം മത ചിഹ്നങ്ങളും ഇസ്ലാം ആചാരങ്ങളും ഇസ്ലാം അനുഷ്ഠാനങ്ങളും തനിക്കും തൻ്റെ കുടുംബത്തിനും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടെ പരസ്യമായി ചെയ്യുന്നതിന് അനുവാദം വേണം എന്ന അബ്ദുള്ള കുട്ടിയുടെ സി പി എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തോടുള്ള ആവശ്യമാണ് അന്ന് ചർച്ചയായതും അത് മതേതരത്വം ഉദ്ഘോഷിക്കുന്ന മതേതര മൂല്യങ്ങൾ പറയുന്ന ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ജനപ്രതിനിധിയും എസ് എഫ് ഐയുടെയും ഡി വൈ എഫ് ഐയുടെയും ഒക്കെ തലപ്പത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ അത്തരത്തിലൊരു ചർച്ച പൊതു ഇടത്തിൽ തുടങ്ങിയതിനെയാണ് അന്ന് സി പി എം വിമർശിച്ചത് അതിനെ തുടർന്നാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടി സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്താകുന്നത് അതിനൊരു മേമ്പടി മാത്രമായിരുന്നു ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള വികസന രീതികൾ ഫലത്തിൽ ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ സി പി എമ്മിൽ നിന്ന് പുറത്തായി കോൺഗ്രസ് അബ്ദുള്ള കുട്ടിയെ രാഷ്ട്രീയമായി ഉപയോഗിച്ചു ഇപ്പോഴും അതുതന്നെയാണ് അവസ്ഥ വന്നിരിക്കുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെട്ട അബ്ദുള്ള കുട്ടിയാണ് കോൺഗ്രസിൽ സീറ്റ് മോഹിച്ചു അബ്ദുള്ള കുട്ടി സീറ്റ് കൊടുത്ത് സീറ്റ് കൊടുത്തില്ല ലോക്സഭയിൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ അബ്ദുള്ള കുട്ടി എൻ ഷംസീറിനോട് തകർന്നടിഞ്ഞു മാത്രവുമല്ല സോളാർ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സരിത എസ് നായർ ഉയർത്തിയ ലൈംഗിക ആരോപണങ്ങളുടെ കുന്തമുന ഈ അബ്ദുള്ള കുട്ടി നേരിടുകയും ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇത്തരത്തിൽ കോൺഗ്രസ് അവസരങ്ങൾ നിഷേധിച്ച കോൺഗ്രസ് യാതൊരു തരത്തിലും അദ്ദേഹത്തെ പരിഗണിക്കാതിരിക്കുന്ന ഒരു വേളയിൽ ചരിത്രം അബ്ദുള്ള കുട്ടി ആവർത്തിച്ചു അന്നും ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ മതചിഹ്നങ്ങൾ അണിയുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്ലാം ആചാരങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഈ ഇസ്ലാമിന്റെ അനുഷ്ഠാനങ്ങൾ കുടുംബപരമായി പുലർത്തുന്നതിന് വേണ്ടി അനുമതി ചോദിക്കുകയും പരസ്യ ഇടത്തിൽ ചർച്ചയാവുകയും വിവാദമാവുകയും ചെയ്തപ്പോൾ സി പി എം പുറത്താക്കുമെന്നൊരു ഘട്ടത്തിൽ അബ്ദുള്ള കുട്ടി ഗുജറാത്ത് മുഖ്യമന്ത്രിയായ നരേന്ദ്രമോദിയെ കയറി പിടിച്ചു രണ്ട് ഇപ്പോഴും അതുതന്നെയാണ് അബ്ദുള്ള കുട്ടി എന്ന രാഷ്ട്രീയ തന്ത്രം കുതന്ത്രം പുലർത്തുന്നത് കോൺഗ്രസിൽ അവസരങ്ങൾ നിഷേധിക്കപ്പെടുകയും കോൺഗ്രസിൽ ഇനി ഭാവി ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന അബ്ദുള്ള കുട്ടി അവിടെയും ഒരു ഇര വാദം ഉയർത്തുകയാണ് നരേന്ദ്രമോദിയെ പ്രകീർത്തിച്ചു എന്ന കാര്യത്തിൽ ഇത് ബി ജെ പി നേതാക്കൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ബി ജെ പി അ
പൊതു ഇടത്തിൽ എപ്പോഴൊക്കെയാണോ സംഘപരിവാർ പ്രസ്ഥാനങ്ങളും അതോടൊപ്പം ബി ജെ പിയും അവരുടെ അണികളും നേതൃതലത്തിലല്ല അലി അക്ബറിന്റെ പ്രവർത്തനവും ഇടപെടലുകളും സി ബി ജെ പിയുടെ സംഘപരിവാറിന്റെ അണികൾ എപ്പോഴൊക്കെ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ടോ എപ്പോഴൊക്കെ സൈബർ സഖാക്കളിൽ നിന്നും സഖാക്കളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ആക്രമണം നേരിടുന്നുണ്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം ചങ്കൂറ്റത്തോടുകൂടി ഓരോ അവസ്ഥയിലും പ്രതികരിക്കുകയും ഇടപെടുകയും അതനുസരിച്ച് വിമർശനങ്ങളും യുക്തിഭദ്രമായി അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് അലി അക്ബർ ആ അലി അക്ബറിനാണ് സ്ഥാനങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അലി അക്ബറിനാണ് അർഹതപ്പെട്ട അവസരങ്ങൾ ബി ജെ പിയിൽ കൊടുക്കേണ്ടത് മഞ്ചേശ്വരം ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാൻ ഈ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടി വേണ്ട അവിടെ അങ്ങനൊരു പേരാണ് പരിഗണിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അലി അക്ബറിനെ കൊടുക്കൂ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്ക് വലിയ അലി അക്ബറിനേക്കാൾ മഹത്വമില്ല അലി അക്ബറിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവും അതോടൊപ്പം ഈ ബി ജെ പി അനുബന്ധമായി നിൽക്കുന്ന രീതികളോ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കില്ല അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിക്കുള്ളത് അവസരവാദ രാഷ്ട്രീയം ാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയം ബി ജെ പിക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറയുന്ന ബി ജെ പിയുടെയും സംഘപരിവാറിന്റെയും അണികൾ ഇപ്പോൾ പറയുന്നു അവസരവാദിയായ അബ്ദുള്ളക്കുട്ടിയെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ ഹൃദയം പറിച്ചു കൊടുത്ത ഞങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം പറിച്ചു തന്ന അലി അക്ബറിനെയാണ് വേണ്ടത് അലി ഇക്കയാണ് വേണ്ടത് ആ തരത്തിലാണ് ബി ജെ പി അണികൾ അവരുടെ ആവശ്യം രാഷ്ട്രീയ ആവശ്യം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നത് കൂടുതൽ വാർത്തകൾക്കും വിശേഷങ്ങൾക്കുമായി ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യൂ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭ